Hello, good evening, uh, Cecilia, Amanda. Good evening, teacher. Good evening. Uh, good evening. Good evening, class. <laughs> hey, good evening. Now, Rafa, good evening, Carlos. Uh, Brenda, Elizabeth, Gabriel, good evening. Good evening. Good evening. How are you, Cecilia? Hi. I'm fine. Fine, okay. I'm fine. How was, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Uh, well, my, my weekend was busy. Busy. Ah, really? Did you have to work? Did you have to work or, or, or tuvo que hacer otras cosas at, at home, en la casa? En la casa, in my house. <laughs> Ah, okay. Like cleaning and like those type of things or, or como limpiar o otras cosas. Cocinar, limpiar, planchar. Ah, yes. A veces el, el fin de semana son los únicos días que a veces le quedan a uno para, para hacer todo, el, todo lo de la semana. A veces no queda tiempo. Ok. Ok, pero, pero puedo descansar, aunque sea un poco, un ratito, un poquito. Un poquito. Ok. A little bit. Ok, great. Uh, thank you, Cecilia, for sharing. Let's see the other one. Say, Brenda, how are you? How... I'm fine, teacher. How was your, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin? Mm. Eh, cansado. I really like tired. Tired, yes. Planchar, cocinar, pipis. My goodness. Yeah, so, yes. Yeah, so, <laughs> so, igual, parecido a, al de Cecilia. Entonces. Sí, muy, muy parecido. Uh -huh. Good evening. Hi, good evening, eh, Manuel. Eh, al Lorena. Good evening. Good evening. Okay. But then, uh, but well, ya estamos acá. We're going to start another another week. Just la vamos a empezar como la para terminar la segunda semana y empezar la tercera. Y ya casi. Ya solo faltaría. Eh, a ver. Ahorita con esto faltan dos semanas, como dos semanas y media. Teacher. Yes. Y el otro ciclo, ¿cuándo inicia? Mm, depende, de eso depende de, de, de la como de la documentación de que tan ágil sea como que el proceso para inscribirse para el otro módulo. Así le dicen eh, cuando van a empezar. Okay. Por lo general no... andan en una semana o en dos, cuando se tarda el tiempo. Como una, como una semana, una semana mm. después empiezan en todo lo que eh, se vuelven a, a inscribir y les piden como la, como la información de, de las empresas para que se vuelvan a, a inscribir al siguiente módulo. Entonces, normalmente se tarda como una semana. Mm -hmm. okay. Teacher. O sea que nos van a volver a pedir la misma documentación que nos pidieron al inicio. Mm, dice que eso sí no estoy seguro. Pero sí he visto ah. que, que Jessica pide ahí unos, unos documentos, unos correos y así. Entonces, por eso, eso es lo que he visto. Y más o menos he visto que se tarda para, para volver a abrir el grupo. Yo me imagino que sí, porque vuelve a constatar que uno sigue trabajando y todo eso. Ajá, eso y quiero ver. Y también depende. Si ustedes ya tienen la documentación, eh, como que siempre se trata de que se mantengan en el mismo grupo, así digamos ustedes, uh -huh. pero si en algún caso... Eh, a veces no el proceso para eh, 
presentarlo como que la información para inscribirse al siguiente módulo. Eh, si en algunos de los casos de ustedes se tardan, entonces lo que hacen es de que de los otros que están como en el mismo nivel de principiante 1, que van para principiante 2, a veces con esos complementan, como que agarran de los dos grupos para, para que se pueda abrir la siguiente clase lo más pronto posible. Y usted va a estar con nosotros en el otro nivel. Eh, no sé. <ríe> no, no sé. It, it depends. Depende de, ajá, de lo que me digan a mí también. Y si eh, al final, bueno, al final les pasa una encuesta y ahí pueden. Puede, puede, puede. Lo vamos a evaluar bien, súper bien. Ahí pueden hablar sobre eso, ahí pueden, ahí pueden, ahí pueden solicitar eso también. Así que, por eso, no depende. It depends. Ajá, y depende de eso y depende también de lo, de, de lo que les comentaba, del, del, de, de qué tan rápido se forma el siguiente grupo. ¿Y usted tiene otros grupos? No. Yes. You are the only ones, ustedes son los únicos. <risa> no, sí tiene otros, pero ahorita solo ustedes. Mm -hmm. Mejor si no tiene más paciencia. No, sí, sí, no, ahorita sí, como ustedes son los únicos de ahí, por el, por el, es que más que todo por el trabajo. Entonces, solamente me queda chance como para tener un grupo. Porque en la mañana es, es otro. Do you work? Ah, that's good that you're, that you're using the what you're, what you're like learning. I work a. Uh, At school. Uh, you mm. teach it. Yes, of course, mm. I, I am a teacher. So I am a teacher. I, I am a, a third grade teacher. Un, un, un maestro de tercer grado. Wow. <laughs> Así ahora creo que ya, ya entienden, ahí un, entienden un par de cosas sí. también. Porque la paciencia. Oh, Porque la paciencia. <laughs> <risa> y le da inglés, teacher. Solo inglés o todas las materias. Todas las materias, pero en inglés. Because it's a bilingual school. Es un, un colegio. Ah, okay. Sí, lo, ahí los niños reciben las clases en, en inglés. Las clases de las materias en inglés, like math, las matemáticas en inglés, math in English, sociales en inglés. Eh, lo que sería como lenguaje ellos también lo ven pero en, en inglés y ciencia en inglés también entonces a mí me toca what's, what's the name the school <laughs> <laughs> no, así les puedo así como ustedes me han dicho I think that, that, that there is not any problem if I tell you so if the name is uh, it's Augusto Valte School Ah, Augusto okay. Valte. Eh, está en uh, Antiguo. Es muy nice. Sí, es muy nice. Sí, es muy nice. Sí, es muy nice. Los niños ya hablan bastante. Hablan bastante inglés. Gracias. Thank you. Ah, sí, por eso. Hay que tener paciencia <risa> ya comprendemos la paciencia no, no se... vivir de oyente en esa en esa escuela tiche ah, se acostumbra no, uno aprende ahí con los niños así uno aprende ya son like eh, like six years working uh -huh. there. ya tengo como seis años trabajando ahí así que uh -huh. Ya, 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 ya hay algo de experiencia ahí. Uh -huh. Así que, that's it. Ahora ya, ya les, hoy yo les compartí, así que. <ríe> <ríe> eh, no, nah, listen, les voy a decir lo que vamos a hacer. Acuérdense que oh, oh, no hemos finalizado con las evaluaciones, todavía hacen falta algunos. 
Pero eh, esta primera hora we are going to use it to, I mean, para el the new topic, para el nuevo tema. Vamos a finalizar con algunas cosas de aquí, del, del tema anterior. Y empezar con el nuevo tema también. So, and then, around nine, uh, we're going to continue with the evaluations. Así que, el, we're going to start, uh, le voy a compartir acá la presentación. Eh... Mientras comparto, no sé si hay alguien que me pueda decir de qué era lo que estábamos viendo el viernes. ¿De qué se trataba? A ver si se acuerda. El piso. Ajá. ¿No se acuerdan cómo se llama? Eso es. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Ah, possessive adjectives. Ajá. ¿Cuál, era, ¿Cuál es el possessive adjective que se ocupa para el pronombre she, ella? Her. 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 Ah, el, para el pronoun uh, we. Or. Oh. Ah, ah, our. Eh, para el okay. they. Which one do you use with they? Yeah, they. they. Ayer. Ayer. Uh, which pronoun do you use? Uh, which uh, possessive adjective do you use for he? His. 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 Ah, very good. And then, uh, let's see. Uh, for the, the, the uh, pronoun I. My. 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 Yes. My. Easy. So, I think that also... En, en alguna ocasión tal vez habrán visto something like this one. Eh, hay otra forma para demostrar posesión que es esta. This one. So possessive. Eh, a possessive, a, estábamos viendo los possessive adjectives, pero también están los possessive nouns que son estos. Dice que a possessive noun is a noun that Possesses something. <risa> Dice ah, eh, que eh, son los, eh, como el, lo, lo, los nombres que, que poseen algo. Ah, sí, uh -huh. literal. No. Entonces hay dos formas de representar possessive con nouns. Cuando están en singular y e cuando están en plural nouns. Entonces, tenemos acá la normal. Y la mayoría del tiempo para poner sin, uh, uh, possessive with singular nouns, it is common noun. If it is a common noun, you are going to add only S. Si es un nombre común, solamente se agrega S. En, en, así. En. Por ejemplo, si es la casa del perro, you are going to say dog's house. Entonces se le agrega you add an apostrophe and then es un apóstrofe después del, 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 del nombre común y después la S. Y esto. Si, in... no, si no se coloca así, diría: Dog, dog is house. No. Ah, eh, ¿Cómo? Si solo agrega la S sin el apóstrofe. Sí. No, o sea, si no fuera. Esta es como una contracción, ¿verdad? De una frase. Mm, no. no. Esto es para demostrar posesión, que algo le pertenece a algo. Ah, ok. Uh -huh. Ajá, entonces para eso, para eh, ponerlo de forma escrita, that something belongs o sea, to something. la casa del perro. Ajá, eso significaría en Spanish, la casa del uh -huh. perro, the dog's uh -huh. house. Entonces, eh, in the second example, we have the books, books, words. Las palabras del de libro. And the next one, we have the girls' uh, dolls. Las muñecas de las niñas. Uh, we have also the birds' chicks, como los pollos de la, del, del ave. El motor del carro, the car's engine. El cuarto de la hermana, del sister's serum. El gym's pen, el lapicero de gym. 
y my mom's bag. Entonces, eso es como la cartera de, de mi mamá. ¿Qué pasa si está en plural el noun? Si, si quiere referirse a algo que le pertenece a alguien que ya sea más de una persona o alguna cosa. So, if the noun ends with S, you're going to add only the apostrophe. Digamos, si el, la palabra que ustedes quieren... Bueno, si la palabra termina con S, you're going, li, oh, you're going to add only the apostrophe. Se lo van a agregar el apostrophe aquí a ti. Por, uh -huh. por ejemplo, en voice, no se le agrega la, la otra S al final, solamente el apostrophe. The mm. boys, boys, ball, the tables, legs, the girl, uh, girls, hands. Eh... And also, if the noun doesn't end with in S, you're going to add the apostrophe and the letter S. Well, for example, the women's uh, back, the children's dolls, and the men's shoes. Entonces, acá, eh, más que todo, tienen que fijarse cuando la palabra sea en plural. Si termina con S, la palabra en plural, solamente va a poner el apostrofe. Si, te, si no termina con ese el nombre en plural, si le agregan el apóstrofe y la S. Uh -huh. Sería, en este caso, si sería como el, el mismo caso como en, en singular, apóstrofe y S. So we're going to see... Uh... Eso, le iba, eso le iba a decir, teacher, de que entonces sería igual en singular y en plural. Eh... Solamente cuando terminan con S sería diferente. Ajá, uh -huh, exactly. Ok. So we're going to see some examples here. Uh... ¿Y cómo voy a diferenciar que esté en plural o en singular? Eh... En sería forma... por el contexto de la pregunta, ¿no? Ajá, en la, en, en la forma escrita sí es, es fácil de ver. Ajá. Ajá. Pero al hablarlo. Depende, del, así como estaban comentando, depende del contexto. Ajá. Eh, we're going to do here some, some examples. Uh, vamos a, we are going to complete this one. Lo vamos a cambiar, lo vamos a convertir a, a possessive. Like in the example, so the food of the dog. Entonces sería the dog's food en el primer ejemplo. Now in the second example is the dish of the cat. Como sería en ya en, en posesivo. The cat's, the cat dish, the dish. dish. No, no sé qué es the, the dish. The cat's of... dish. The cat's no. dish, el plato del, cat, del gato. Okay. The cat's dish. Okay. Now the number two. The voice. The, the voice coat. Ajá. ¿Qué le agrego después del, del, de, de boy? The boy. Apostrofe S. Ajá. The apostrophe mm -hmm. and then the S. The boy's the voice coat. Coat. Uh -huh. Porque no termina en consonante. The man's toe. Man's. Ah, the man's toe. Tool. 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 Uh -huh. like the, uh, the man's tool. Okay. The girl's girls. Home. The girl's home. Uh -huh. Teacher. Yes. Una pregunta. En, en los casos que termina con S, la pronunciación es igual. El apóstrofe no le hace ningún sonido. Ajá. Uh -huh. No, it, it doesn't make any, any difference in the pronunciation. No le hace ninguna diferencia como la pronunciación. Ok. Thank you. The car's, car's tire. 
Ajá, de cars, tire. La llanta del carro. Ajá, the exactly. The teacher's room. Oye, no entiendo. Room. room. Ajá, the sí. teacher's room. The woman's hat. The woman's hat. The woman's hat. Very good. The beers. The beers. K. Cage. 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 The bird's cage. The bird's cage. How do you say cage in Spanish? La jaula. Jaula, okay. The cows. The cows. Ah, the cows. Cows. Feet. Feet. The cows' feet. Las patas the de. Y ahí es the childrens o the childs. ¿Cómo sería? And this one will be the child. The child's. Child. Child's toy. Child's toy. Ah, the child's toy. Like that. ¿Qué significa? O sea, como yo me he confundido de child, children's. No. Bueno, la palabra niño en singular es child. Uh -huh. En plural es children. Es el juguete del niño. Ajá, el juguete uh -huh. del niño. Esto, uh -huh. acuérdese que lo, al agregar acá la S es no. Es posesión. Ajá, es posesión. No, 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 no es plural. Es, es, ajá. Ajá. Ok. Entonces acá, the child's toy significa el juguete del niño. Uh -huh. Uh -huh. Like o sea que tenemos que leer bien, o sea, tenemos que identificar primero cómo quiere decir la, la frase uh -huh. para, para confirmar si es plural o es singular. Se está hablando o de él. Uh -huh. Uh -huh. Si fuera, digamos, acá en este último, en el número 10, si dijera, mm -hmm. si dijera children, en lugar de child, sería igual, sería así. Mm -hmm. Sería de children's, de children's toy. Mm -hmm. Los juguetes. Okay. Ajá, ajá. Aquí ya serían los, los juguetes de los, de los niños. O el, el, el juguete de los niños. Solo si terminaría en S, entonces el apóstrofe va delante de la S. Solo Ajá. si terminaría en S. Exacto. Por ejemplo, ¿qué otro nombre? Ah, veamos, sí. Venga, acá en vez, de, en, en vez de que dijera de cat, si fueran cats en plural, sería... Cat. The cat's dish. The cat's dish. The, the cat's, lo mismo, the cat's dish. La pronunciación sería lo, como lo mismo, the cat's uh -huh. dish. Pero ya aquí, viéndolo así de forma escrita, ya sabe que estos es, son varios gatos. Pero, sí. que, pero que los gatos poseen un, un mismo plato. The cat's sí, dish. Teacher, este, estos son adjetivos de posesión, ¿verdad? Estos son nombres. Nombres, Pose, de pos, nombres posesivos. Ah, vale. Ajá, los Teacher, que son... una consulta. ¿Y es? ¿Cómo puedo diferenciar eh, si me están hablando de gatos en plural o, o de... o del tema este de posesión o es dependiendo la palabra que le siga ajá o porque sea, por ejemplo contexto, porque por ejemplo y puede este puede decir en la sentencia eh, the cats the cats dish it is used to give them their food por ejemplo entonces, cuando usted escucha el their food, 
ya sabe que están hablando de, de ellos, entonces más de uno. Entonces, más que todo, con, de, de forma oral, depende de más que todo del contexto, de lo, de lo demás, de lo, que, de lo que se mencione sobre lo que esté hablando para identificar si son más de uno. Ok. O, por ejemplo, puede decir, the cats eat in the cat's dish. Como que los gatos comen en el plato de los gatos, así. Algo así. Entonces, más que todo, para, para identificarlo de forma oral, depende del contexto. De forma escrita, así. Es más fácil. Let's see. Any other question before we continue with the next part? Uh -huh. O sea, que tenemos que fijarnos en el pronombre. Mm -hmm. en, el, en el nombre, en el, en el noun. En el nombre, así sea, el nombre común. Nombre común o el nombre propio. Let's see then. Let's continue then with the next one. Wait, me te está cargando acá lo que le quiero enseñar. Okay. I will share the, uh, the screen. Le voy a compartir la pantalla again so you can see it. Okay, here we have on this one we're going to do some other examples here so we have this one in this case ¿cuál sería la, the correct option to say oliver's cat oliver cat or oliver's cat letter a b or c letter a a letter a letter a very good what? Uh, what about the uh, next one? Let's see here. On this one, number two. The girl. Letter A, B. Letter B. Letter C. Le we have a letter B and we have a letter C. Letter, letter B. B. Letter B. B. Letter B. Ambas son plurals. Ah, this one will be letter B. Because we have on this one, mm -hmm. esto, esto es para singular, porque solamente es the girls, but esto es en singular. La letter C, la, el, el, el nombre posesivo está en singular, y, pero el, 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 this one está en plural. Now, este this que one. En ese, ¿verdad? Ajá, y de ahí el que contiene de both eh, possessive noun for plural and in this one es letter B. The girls' uh, bags. Let's see, number three. What about this one? Le A, B, or C. Letter C. 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 Letter C. Letter C. Yeah, very good. Yes. The Luigi's, Luigi's boss. Now, let's hear it. Number four. Letter A. Letter A. 
Lere. Hey, very good. The boys, the boys books. Now, what about this one, number five? Letter B. Letter B. B. Mm -hmm. Letter B. Let's see if that's the one. Yes, Mr. Brown's how hat. Now, number six. Oh. Bike. Let her see. Let her Roses. Roses bike. Roses bike. Yeah, hey, that's the one. What about number seven? Let her be. Let her be. The twins have. Let it be. Let it be. Yes, the twins' hats. Los gemelos. Los, los gorros de los gemelos. Now, number eight. A, B, or C. A, 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 A. 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 Easy, the teachers, the teachers' book. Number nine. Your C. C. Your C. Yeah, it's letter C. Yeah. Uh -huh. letter, letter C. Very good, easy, right? Fácil or oh, difícil? Easy. Easier, easier, difficult. Okay, very good. Yeah, so now we're going to continue now with the next part. <laughs> now for the next one, the next part that we're going to see right now, it's uh, it's very important because in this one is, I mean, you're going to start also learning how to is, is speak about a third person. Como van, van a aprender a utilizar the verbs in third person. Como ustedes hasta ahorita han aprendido como hablar. Como que I eat, I work, I sleep. Pero como eh, lo, lo dirían si están hablando de la rutina o de las acciones de alguien más. So that's what we're going to see right now. Here, let me share here the presentation. So this is what we're going to see. The simple present. That we use the simple present when something's generally or always true. For example, I work, you work, and uh, you can see here, he works, she works, and it works. Now, so if, if you notice, for this one, para he, she, and it. The third person. Uh -huh, the, three, uh -huh, six and person. the third, third person. Third person. Yes, es la tercera persona. And if you notice on this one, these three, he, she, and it, there is an S at the end. Normalmente se le agrega una S al final. Pero también there are some other rules that, that we're going to see right now. Here we have the rules for the third person in singular. En este caso, solo nos estamos refiriendo a he, she, and it. So estas reglas solo aplican para estos tres. Three pronouns, he, she, and it. So we have the, the first rule. That in general, what we're going to know is that we're going to add only the, the letter S. For example, we have this one. Uh, let's see, basically, can you help me reading the, the examples? This one's la primera columna, first column. Yeah. 
eh, Bessi. Uh, hola, no entendí. Ay. Ah, help me reading. Read the examples. Los ejemplos. Ok. Uh, work. Works. Ajá. Eat. Ah. Eat. Play. Plays. Swim. Swims. Write. Write. Ok. And then got rights. Ok, on this one, eh, cuando le, agre le agregamos la S aquí, when we add the letter S here at the end, no es, que le, no es que se esté haciendo como un verbo en plural o algo así, sino que esta es la regla para ocuparlo con la tercera persona, con he, she, and it. Y al traducirlo sería como cuando uno habla en, en tercera persona. Como like, for example... Una pregunta, teacher. Yes. Bye. ¿Cómo diferencio yo cuando me hizo la evaluación que yo digo en el ejemplo anterior dice I work Ajá. y, y a, al principio decíamos I am work o I'm work I work Ajá, pero esta es otra forma que solo digo I work, no pongo el am Ajá En este caso este es para decir dice I work es para decir yo trabajo. I work, por ejemplo, eh, así como en, en la presentación, I work at, como yo trabajo. Y el otro en, es yo soy trabajador. En el otro es I... I am work. No, ah, no dice work. Mm, o I am working. Ajá, sí sería lo correcto. I am working. Así como para decir estoy trabajando. I am uh -huh. working. Pero esa es otra, esa es otra, esa es otra cosa. Ese es de, de present continuous, que eso lo van a ver más adelante. Ajá, ahorita esto. Eh, de, uh, for the third person sería, por ejemplo, si dice, dicen he works, en España sería como que él trabaja. He works, she works, o it works. Porque es tercera persona, le ponemos la S. Ajá, exactly. Uh -huh. Entonces, eh, also you can say, he eats, she eats, or it eats. Para utilizarlo correctamente en tercera persona, o you can say, he plays, she plays, or it plays. Eh, he swims, she swims, and he writes. Que significaría, quiero ver, en he eats, él come, ella come, she, he or she plays, ella juega, él juega, eh, he swims or she swims, ella nada, él nada. He and, then, and then he or she writes, él escribe o ella escribe. Entonces, eh, there is another rule. Esta is when the verbs end with consonant and the letter Y. Like in the study, try, try, spy, and fly. Si el verbo termina con una consonante en the letter Y, lo que se hace es that we change. Se convierte. The, 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 the letter Y y we add this one. I -E -S, le quitamos. I -E -S. Uh -huh. We remove, re remove or eliminate the letter Y and we add I E S at the uh -huh. end. Entonces diría, so it will say studies, tries, tries, spies, flies. Uh -huh. Si se fija en la, en la pronunciación, no, no se nota mucha la diferencia. Sería como que solamente le agregan... La se S. Escucha, ajá, la S. Pero escrito, sí, sí. Así, sí, así, así se ve. Mm -hmm. En escrito sí se nota la diferencia. Because we change this one. Le cambiamos la, la Y y le agregamos IES. IES. Pero al traducirlo en español sería lo mismo. Como el estudia y estudia... El llora y llora, he tries, he or she tries, 
que sería como que él intenta o ella intenta, él espía o ella espía, y él vuela o ella vuela. He flies or she flies. Now, what about okay. if the, with the verbs that end with the letter O, with the SH, TCH, X, and double S, se le agrega this one. Y es al final. Por ejemplo, en O, que termina con la the letter O, we add this. In this one, so, uh, you pronounce it goes. Goes. So goes. Uh, we have this one. SH. Le agregamos ES. Sería washes. Uh, next one sería TCH. Like in watch. Sería watches. Eh, de letra X, mixes. Y double S, kisses. Goes, washes, watches, mixes, kisses. Now, uh, the beginning, como todo al principio, it might be like a little bit confusing. But we're going to see some examples. Let's see. Ah, vamos, a, vamos a ver this one. We're, we're going to watch this um, video here. Wait. ESL Library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example, I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Which form do we use? That depends on the subject of the sentence. Subjects can be pronouns. Subjects can also be nouns. We use a base verb when the subject pronoun is I, you, we, or they. I walk to school every day. You always drink coffee. We sometimes eat dessert. They study every night. We use verb plus s when the subject pronoun is he, she, or it. He reads the newspaper on the weekend. She takes the bus to work in the morning. It sleeps on the couch every day. We use a base verb when the subject noun is plural. The students take the bus to school. My parents drink coffee every morning. We use verb plus s when the subject noun is singular. The student walks to school every day. My dog always sleeps on my bed. We also use verb plus s when the subject noun is non-count. Snow falls from the sky in winter. My hair grows quickly. Look at the picture and say or write a simple present sentence. For example,
she drinks coffee every day. Now you try. On this one, what are you going to say? Are you going to use, are you going to say I take or I take? I take, I take. Uh, why? Take. Take. Because it's I. Take. Uh -huh. I this, take. On this one, you're going to use it la, la misma forma que lo han usado. I take. Acuérdense que el take solamente es para el third person. He, she, and it. Ok. Vamos a ver acá. I... Let's. I take the bus every day. Now what about this? Now, okay, now look at this one. It's, I think. It's always eat. It's breakfast. It's. She always eats breakfast. He always eats breakfast. It's. What about this one? They work. They walk. Walk. They walk to the park. Walk. They walk to the park. They walk. 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 It's they walk because it's they. They. They <clears throat> walk. They walk. On this one, the student reads. Read. Read. On this one, the student read. reads. Why the student reads? Because he is like, read. si lo sustituyen por un pronoun, puede, puede ser uh, he or she. He. Ah, pues este puede ser. The student no, no sabe si es niño o niña, hombre o mujer, puede ser. Entonces mm. puede ser he or she. Entonces, por eso, the student reads a oh, book. Reads. Okay. And what about this one? The study. 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 This one, because it's in plural. Thanks for watching. It was in plural, so it, uh, it's, <laughs> it's they. So they study. You can say they study. Okay. Now let's. Okay. Now let's do this one. Uh, we're going to use the the simple present to fill the the spaces in blank. For example, in number one, we have Aina Ignatia. Aquí, here, 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 you, here you have the verb that you're going to use in this that. case. It's arrive. 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 Arrive means to, to get to a place. Like, for example, when after you, after you finish to work, you go back home and, and, uh, and you arrive. Como okay. llegar, llegar mm -hmm. a un lugar. Arrive home at 6.30. Mm -hmm. So this one, <clears throat> number one, uh, how are you going to use arrive? It's arrive or arrives? Arrive. Arrives. Arrive. Arrive. It's arrive because we have two people, Aina and Nisha. Arrive. Uh, number two. What about this one? Start. Start. And start. Unless we start now, we can't be there on time. Okay. And number four. Emily make. Makes. Make. Makes. Makes. Yes. Uh -huh. Emily make. Uh -huh. This one is makes. On this one, por eso es que es, es la, import, la, la importancia de pronunciar los ending sounds. Por eso es que a algunos, a algunos les he comentado sobre lo de la, pronunciar los ending sounds para que se entienda eh, la, la pronunciación del verbo. Si están diciendo Emily make o Emily makes, 
makes. makes. Uh, makes. Emily makes. So Emily makes delicious cookies. Cookies. And this one, um, uh, uh -huh. so this one is okay, Emily, but because I mean, it's this one is she. So she makes delicious cookies. Uh, Mohamed and Ali, number five. Come. 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 Come to school by bus. Right. Uh, number six. Want. 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 My sister wants. My sister wants. Uh -huh, exactly, because it's she. My sister wants. Uh -huh. <laughs> this one, creo que en esta oración hace falta agregarle algo like this one. Wants to be. Como quiere ser. Porque si solo dice, si lo dejamos solamente así, como dice acá, my, my sister wants an engineer. Quiero que, un ingeniero. Quiero un ingeniero, la, la, la pícara. Vamos a ver. Entonces vamos a ponerlo así. My sister wants to be. O a menos que si quiera un ingeniero, la, <risa> la hermana. Ah, pero así. My sister wants to be an engineer. Now what about number seven? Like. 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 like, like, they like, they like singing like. and dancing. Okay, very good. Lives, 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 lives. Uh, lives. And this lives. one is. Uh, this one is lives, lives, lives. Uh -huh. lives. Uh, lives. Uh, and this para este verbo uh, live. Eh, así para referirse a como de vivir es live por ejemplo I, I live eh, she lives you live y así por, esa es la pronunciación de, del verbo vivir si está hablando de algo como que está en vivo entonces ahí sí es live live uh -huh. algo en uh -huh. vivo cuando, cuando ven algún evento que está en vivo un concierto en vivo alguna eh, transmisión en vivo eso sí es live en vivo, pero para el, el en este caso para referirnos del verbo vivir es live live, so Nora lives, Nora Nora lives, lives with, the, uh, with her parents eh, number 10 work work, work. work. this one is work With S or without S at the end? S. Uh -huh, with S at the end. Uh, now, something here. Cuando le diga this one, without. I mean, this expression, with or without. Esto, with, significa con. Y este, without, es. Significa sin. Sin. Ajá. Entonces, por eso les estaba preguntando, with, es, or without, es. Al, al the end, al final. Entonces, con o sin, es. Entonces uh -huh. ya me dijeron, so, with S. With, with S, with S at the end. Okay. Uh, any questions about this one? Questions? I need practice. Ah, yeah, that, yes, I mean, <laughs> yeah, yes, it's, it's practice. I, I know that at the, at the beginning it's, it can be a little bit difficult. So we're, we're going to continue with these other examples. Uh, we're going to complete the, uh, the blank spaces with the correct verb. For example, on this one. Now, my family and I. Live. 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 
Uh, yeah, it's live. My family and I live in the city. In the city. We have. We have. We have. We have. Ah, vaya, déjenme preguntarles algo acá. This one is important. Like, ahorita que tenemos este. Ajá, ajá. Vaya, pues ya, lo, ya, ya lo dijeron, pero veamos. ¿Cómo? Pero no sé si los demás escucharon, así que I will ask again. ¿Y cómo ocuparían el verbo have en tercera persona? ¿Cómo dirían? Have. Ajá. So this one, para, para todos los demás, para lo, todos los que hemos ocupado, para I, you, we, they, en todo eso se ocupa this one, have. Para he, she, and it, se utiliza this one, has. Mm -hmm. Estos son, these ones are irregular verbs, verbos irregulares que la forma cuando se utiliza en tercera persona cambia, no es, no es igual no es igual pero como... ahí es porque no puede ir pegada una vocal con otra vocal después eh... tendría que ver esa regla porque dice have and no no, no, no lo, aquí esto de lo que les estoy comentando ahorita es eso, por ejemplo, para cuando ustedes utilicen el, el verbo have con he, uh -huh. she, and, con he she, and it. Sería ah, okay. has. Ajá, uh -huh. has. No sería, no vayan, a, no vayan a, a utilizar, por ejemplo, así. Que le agreguen solamente la S al has. Uh -huh. Ajá, porque son, eso, eso no. Entonces, sí. correcto, we have. Ajá, sí, esto sí. En este caso sí, porque está en, ajá, uh -huh. esto, we have. Ajá, eso es lo que les comentaba, era solo para he, she, and it. Para que ya lo tengan en mente cuando, cuando en caso que lo vayan a ocupar. Por, uh -huh. she, has. Pero she has. Ajá, en este caso, si en vez de decir we, dijera he or she, en este has. caso sería has. She has. Uh -huh. He has. Ajá. Uh -huh. Now. Uh, so let's continue. It says we have we have uh, an apartment on First Avenue. My sister goes. Uh, uh, what are we going to do goes. with this one? Goes. Boys. Boys. Uh -huh. We goes. add goes. We, uh, we add the e and the s at the end because this one finishes with o. Termina con o, so we add e s mm -hmm. goes. Go. So my sister, my sister goes to school near our apartment. So she what? She walks. Walks. What? She walks. She walks to school. My father works. works. My father works. Works. So my father works in the suburbs. So he drives. 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 He drives to his job. My mother. Uses. 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 To uses. My mother uses public public transportation. So she. She takes. She, takes. she takes. She takes. Excellent. She takes the bus to her office downtown. And then next. Ah, look. She has. She has. has. Hey, she hey, has. Very good. She a has. She has a new job. So she bought. She, she has. Made like some. Uh -huh. Now here we have another, another thing like como se acuerdan se acuerdan cuando como que era como decíamos para decir negative sentences don't like ajá but normalmente 
normalmente decíamos como para decir algo in, in negative I don't I, don't like I don't I don't we don't they don't para he she and it das ah, das 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 que das not das not, not. not. Uh, uh -huh. or the contracted form. Doesn't. 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 Y en este caso, cuando utilizan eh, negatives like this one, this one, like con el auxiliar este, ya no es necesario agregarle la no. S, la S al final. Wow. Entonces, en this case, sería doesn't. Like. like. She doesn't like. Ni el not también ese que lleva, ¿verdad? Entre paréntesis. Eh, el not aquí ya está. está ya está okay. en, ajá, abreviado acá. Uh -huh. Sí, lo, lo, lo podemos poner así. Does not like. Uh -huh. sí. Any of those. Cualquiera de las dos es, eh, sería correcto. So, does not like or doesn't, doesn't like. So doesn't like it very much. And me? Well, I does not. <clears throat> I don't. Yes. I don't work. On this one, porque como está hablando de, de mí, I, I don't work. Work. I don't work far from our apartment. So I don't, don't I don't need. I don't, I don't, I don't need. need a car or public transportation. I. This one ride. is. I ride. 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 Este palabra ride. Eh, bueno, este tiene un par de significados. Esta es, la, esta es montar, la de montar en la, en la bicicleta. So I ride my bike, o so que me, me, me es. Y en este caso, para ellos, para referirse a que ellos se suben como que van en bicicleta, la expresión que ocupan es I ride, I ride my bicycle, I ride my bike. Entonces, pero la, tra la traducción de ride es montar, subirse, ir en bicicleta. Y también esta palabra ride también la se utiliza como para... De aquí viene como el, el, la, 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 la expresión que utilizamos nosotros, como que dame ride, porque viene acá esta... Eh, Algo así, como de give me ride, de, la, de darles un, como un aventón, un, como de llevarlos, como de llevarlos. Give me ride. Give me ride. De ahí viene el, el ride que ocupamos el, en Spanish. Eh, but let's see. On this one, okay, it, it, it is done. Do you have any question about this? Sí. Yes. Eh, donde eh, usamos el like solo aplica de no ponerle la S eh, cuando es... Negative. Das y dasen con el do no aplica. O don't. Ah. Como en este... No, en este no igual. Ajá, como sería como en primera persona, no, no aplicamos esa regla de agregarle la S, entonces siempre se mantiene igual. Con don't. No, pero don't. Si, si fuera. Si, ah, acá. Ajá, ajá, por eso es, 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 siempre, siempre se mantiene igual. Entonces la regla en la que uno se tiene que fijar en, en cómo lo utiliza es con esto, con la tercera persona, con he, she, and it. Okay. Como con, con he, she, and it es que vamos haciendo esos cambios de agregándole la S, cambiándole, agregándole y así. Cuando, cuando dice negative statements, oraciones neg eh, negativas, 
ahí sí no es necesario. Si, si utiliza el, el doesn't, entonces sería doesn't like, doesn't take, doesn't need, doesn't eh, eat. Eh, ya no es necesario porque se utiliza el, el auxiliar este, doesn't. Ajá. Ok. Eso. Pero si es en, en positive statement, sí, ahí hay que tomar en cuenta las reglas que hemos visto. Eh, well, let's see. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok. Bueno, in that case, uh, we are going to continue with the, uh, with the uh, evaluations, with the ones that are missing. Le puede empezar a Ah, bueno, lo voy a asignar en las salas y le voy a empezar a compartir exercises about this one, about the third person. Eh, the use of the third person verbs, verbs in third person, para que vayan agarrando la práctica. Ok. Uh, exactly. Así que, uh, first, I will make the rooms to assign you and then we're going to start with this one with all of this okay. now now you can join to the rooms and in a moment, I will share the link. Ya le voy a compartir el link. So you can start working. And there you have the first one. Ya le compartí el primero. Hi, Elizabeth. Can you hear me? Hello. ¿Qué tal, Elizabeth? How are you? Fine. Uh, okay, great. Now, so we're going to start with the speaking evaluation. Uh, le voy a hacer unas preguntas uh, about what we have seen. Uh, I will make you some questions, and then you are going to answer the, the, the questions. So we're going to start with the first one, the first question. Tell me. What's your name? Uh, my name is Elizabeth. Okay, Elizabeth, tell me, what is your last name? Mm, my last name, Duran. Okay, very good. Uh, now, Elizabeth, tell me, uh, how old are you? Uh, I am 32 year old. All year. <laughs> I am 32 
They are all. Okay. Now, uh, tell me where where do you work? Uh, no comprendí. Ah, now where where is donde? Where do you work? Um. I am from. Uh -huh. I am from. Crisco. Okay. Uh, now let's see next question. Tell me three things about you. Like, what are you like? Mm. Three characteristics, three characteristics about you. I am, I am hungry. Okay, what else? Uh, I am polite okay and i am honey honey okay now um uh, last question tell me what is your phone number uh my cell my cell, my cell number is um, seven two four eight four four zero seven. Okay, so that is going to be. Thank you, Elizabeth. Uh, now I will tell you the. La voy a dar el el feedback about the, the this one. So, uh, very good because you told me. You understood most of, most of the questions and you la mayoría de las preguntas like me you told me your first name you told me your last name you told me your age me dijo la edad y me lo dijo con la on this case me dijo I am 32 32 right 32 in este caso es acuérdese year 32 years old years years old I said I am I am 32 or I'm 32 years old. Uh, my cell phone también, my cell, my cell number or my cell phone number is sí, de ahí el number. Then uh, en la pregunta de la otra, la, el, el, el where do you work? Le preguntaba a dónde trabajan. Where do you work? Y me, y me dijo, I am from, y no, no le entendí la última parte, I am from de, 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 ¿De dónde me dijo? Cisco. Ah, ajá. Tiene que, en el, para responder a este, el where do you work, eh, se utiliza la, la estructura, el, I work at. I work at. Ah, Aquí ah, lo, era de lo primero que sabe, vimos en la primera clase. I work at. Trabajo en, y el nombre de la empresa. I work at, y de ahí las características Ajá, en eso eh, eh, me dijo que uh, I, I am I am polite ajá, I am por, hungry ajá, I am polite, I am hungry and, y la I otra honest. Honest. Ah, honest honest como honesta ajá, honest. ajá, ok ajá, that one so eh, the, uh, the recommendation is to continue practicing como like en este caso, como las preguntas eh, que se hacen para ese tipo de situaciones, para ese tipo de conversaciones, para dar información personal, like, como el nombre, eh, lugar de trabajo, características, también eso para practicar como los diferentes tipos de preguntas. En este caso, la pregunta que hemos practicado para hablar sobre las características es el what are you like? 
Eso, cuando le preguntan eso, se refieren a, a cómo es usted. ¿Cómo es usted? What are you like? Entonces se lo tuve que parafrasear para que, para que me la respondiera. La de like three characteristics. Ten, también le pueden decir, tell me about yourself. Esa es otra forma que le pueden decir. Tell me about yourself. Cuénteme sobre usted. No cuéntame sobre ti. Tell me about yourself. En eso también se, se refieren a que le cuenten de cómo es usted. Tell me about yourself. What are you like? Eh, tell me characteristics about you. Y así. Pero la más usada es what you like. Eh, cualquiera. Puede ser cualquiera de esas. Ajá. Entonces, para, hay, eh, para que se familiarice con las otras preguntas también. Para que no lo vean agarrar así como en, en curva. Cuando le pregunten, what are you like? O tell me about yourself. O what are you uh, eh, Tell me about you. Yes. Yes. And then, uh, eso. And then continue practicing if there is any, like a word that you don't, uh, if you are not sure how you pronounce it. Si no estás segura de la pronunciación, eh, búsquela para practicarlas. Practíquelas para que se le eh, eh, facilite. For, yeah. next, for next time para la siguiente so that will be it eh, thank you Elizabeth si no termina si no, bueno creo que como usted fue la primera no creo que no terminó con el primer ejercicio así que you can continue with the exercise and I'll see you I'll see you later thank you teacher thank you see you later Hello, Daniel. How are you? Hello, good night. I'm fine. Thank you. Fine. Okay. So now it's your turn. Uh, ready for the evaluation? Okay. Now, I will ask you some questions. And what you're going to do is you are going to only answer the questions with information, like a personal information. So okay. we're going to start with the first question. That is, what's your name? My name is Daniel Alejandro Montoya. Okay, very good. Hey, tell me, how how old are you? Uh, I am 23 years old. Okay, very good. Uh, where do you work? I work at Tecnología Transaccional. Hey, excellent. And now, uh, tell me three things about you. Uh, I am funny, I am tall, and I am intelligent. Okay, now, last question. Tell me, what is your phone number? My phone number is 7581. Three, two, zero, three. Excellent. Very good, Daniel. Now, thank you. So that is going to be it. Eso sería todo. Now, I will tell you, well, in this case, like uh, some feedback. Uh, well, in this case, I know. Uh, well, actually, in your case, congratulations, because you were able to understand all of the questions and then the preguntas. Uh, you also answered the questions with the correct structure. La respondió con la estructura correcta, like my name is, me dijo el nombre, and last name. Uh, you also told me uh, your age, que en esto es uno donde varios de sus compañeros han estado fallando, me está diciendo I have, or mm -hmm. see. So, in, in your case, you told me I am 23, 23 years old. I work at... Very good. Eso también es otra pregunta donde estaba fallando que, eh, que no, sabe, no, no, no sabían que les estaba preguntando que el lugar donde trabajas. So I work at the characteristics. I am funny, tall, 
and intelligent and the phone number. Very good. So in your case, the recommendation is to continue practice and try to look for more uh, vocabulary and also, well, in, in, in this case, to practice this one. Lo que estamos viendo ahorita creo que es una de las cosas más importantes que, que cuesta también. Después del verbo to be, creo que el, el third person al principio son de las otras cosas que, que cuestan un poquito. Que se vuelven difíciles. Ajá, ajá, porque son varias cosas, varias reglas sobre los verbos, de cómo, cómo ponerlo, cómo escribirlo, qué agregarle. Eh, y así. Entonces, ahorita, very good. Creo que ahorita puede, ah, eso, o sea, el, el vocabulary y practice, esto, el, third, el third person. Creo, okay. que ya es, creo que ya esta primera parte ya la domina bastante bien, así que uh, you can go forward, seguir con lo, con lo, con lo de ahorita para que siga eh, avanzando. So that, okay. that, that will be it, eh, Daniel. You can, well, ya le voy a compartir el, el siguiente exercise because I, I can see that, that you already finished. So I'll see you later. Okay, see you later. Thank you. Right, thank you. Bye. Bye. Hello, David. Can you hear me? Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello, good evening. We're going to start with the evaluation. I will make some questions and you're going to answer them. Uh, mm -hmm. To tell me like a uh, personal information. So we're going to start with the first question. What? Mm -hmm. Tell me, what is your name? Uh... Sure, my name is David. What is your last name? Uh, my, my, my first last name is Cruz. Okay, thank you. Now tell me, uh, how old are you? Uh, I am 32 years old. Okay, now tell me, uh, where do you work? Uh, I am a materialist. I work in, uh -huh. in Maquila. Now tell me, uh, tell me three things, uh, David. Three things about you. Uh, I am honest. Yeah. Uh -huh. uh, Serious and hardworking. Very good. And now, uh, last question. Tell me, what is your phone number? Uh, my phone number is six zero five two three three uh, two three. Okay, very good. No, so that will be it. That, that is it, David. Uh, thank you so much. We're going to 
Now share the like and the feedback. Le voy a compartir la retroalimentación. Uh, very good. Okay. You, you understood uh, most of the questions. Y, uh -huh. y comprendió uh -huh. la, 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 la mayoría de las preguntas. Uh, la primera, like for example, the name. You told me your first name, your last name. Also, you told me your age. Uh, con la estructura correcta, like I am. Me dijo 32, 32. Sí, yes. Uh -huh. So I am 32 years old y en esta algunos me decían I, I have uh, 23, I have 25, like, like that. Uh -huh. eh, me decían old years también. Uh, y usted me dijo I am 32 years old. Eh, en la que el, on, on this one, the next one, que era about the, el lugar donde trabaja, place where you work. Le pregunté, where, where do you work? Al principio me dijo que era I am, eh, como la occupation, me dijo. I am Ajá, sí, sí. Ajá, pero después me dijo I work in a maquila. On yes. that one. Eh, let's see. On that one. Uh, la, 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 ah. No, no, I have a question. Eh, en lo que estamos viendo ahora, cuando utilizamos el... Eh, ¿Cómo es que se llama...? Estas son las reglas para la tercera persona en singular. Y si es algo que es negativo, o sea, eh, y utilizo el, por ejemplo, el goes, y se me topo con dos verbos, este, los dos serían en, en forma infinitiva. Mm. Solo pregunto así porque más que todo puedo, algunas reglas, pero en español no. ¿Como cuál? ¿Tiene algún, algún ejemplo? Ah, sí. Este, por ejemplo... Tenía uno, pero no lo escribí. Se me ha ido de la mente. Sí, se, se me ha olvidado. Quizás le reformaría... Eh. Me voy a acordar bien bien y eh, me, después, eh, ajá, y después me la me la me la comparte para, uh -huh. para ver. So on, on that one, el, uh, igual volviendo a la, la pregunta del, del uh -huh. donde uno trabaja, en esa el where do you work? Eh, ah, bueno, dice que la, la forma de, de cómo responder esa pregunta la que hemos visto acá es la de I work, I work at Uh -huh. en, ajá, I work at y usted en esta sí me dijo I work in uh -huh. ajá, so, I work at eh, en este caso maquila sería algo así como una textil factory como oh, una okay. fábrica de textil una uh -huh. te textil factory eso, eso y de ahí uh, three things about you me dijo I am honest I am serious, serious, and I am hardworking. And then the phone number. So that was one. So in la que tuvo un poquito de problemas es en la de el lugar donde trabaja. But then the other ones uh, was very was very good. So on that on that one, so is that la recomendación is to continue practicing the uh, those type of questions uh, para dar información como personal sobre ah, lo del, en este caso, más que todo lo del lugar de trabajo. Uh -huh. Y now you can, like, uh, try como enfocarse también ya en esta parte que estamos viendo hoy, lo del third person, que es otra de las cosas que al principio son un poco difíciles por las reglas que uh -huh. ya vieron, que es algo confusing, algo confuso al principio. So that one. So that, that is going to be it, uh, David. So you can continue. Si no se ha terminado el segundo ejercicio, you can continue working on that one. Y ya le voy a compartir el, el siguiente. So I'll see you. Okay. I'll see you later. See you, teacher. Thank you. You're welcome. Bye.
Listo, se fueron. No, no, no. Te vi, no. <ríe> Let's see. Vamos a seguir con el siguiente. Eh, Lisa, si ya terminó el segundo ejercicio, ya les compartí el tercero. Y que bueno. continúe con el tercero. Hi, Rafa, can you hear me? Hi. Now, now listen. So now it's your turn uh, for the evaluation. I will, for this evaluation, I will ask you some questions about what well, we have seen, about uh, introducing yourself and personal information. So we're going to start with the first question. Tell me. The first question is, what's your name? Ay, Rafa, ay, no, le, no le escucho, Rafa. No, no le, no, no le escucho, no sé si es el micrófono. No, no, no le escucho, no sé si trate de... Vea si... No sé si desconectando los audífonos, si le escucho o si, o si no, se, se sale y vuelve a ingresar a la reunión. Ahora sí me escucha, ¿no? Ah, yes, ahora I can, I can listen to you, yes. Ahora sí. ¿Hola? Yes, ahora sí le, lo oigo. Ajá, nah. y, y ustedes sí me oyen. Ok. Ok, now, so uh, we, we're going to uh, continue then. Uh, so the question was, what's your name? Ok. Uh, tell me, Rafael, what's your last name? Okay, now, eh, wait, espérenme, porque casi no, otra vez no, no, le, no le oigo. Eh, no, sí, 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 se lo oye como cortado. Ajá, no, no se, se, le, se le escucha... Así como con interferencia, cortado. Trate con el micrófono del, no sé si está conectado de la computadora o, o teléfono. Ah. Híjole. Ajá, porque ahorita sí le medio lo escuché, pero es que sí se lo oye así como cortado. Ajá. No sé cómo, cómo hacemos en este caso. O si quiere, vaya, escúcheme en, la, en, en los audífonos y de ahí para responder los desconecta. Y ya cuando me haya respondido, se lo vuelvo a poner para la siguiente pregunta. Y así. A ver, te... 
Tráteme de responder otra vez la primera pregunta, la de what's your name. Ok. Ajá, uh -huh. now tell me one more time. Uh, now, what's your last name? Okay, the now let's tell me how old are you? How old are you? The question is, how old are you? What is your age? How old are you? Yeah. Okay. Uh, tell me, where where do you work? Okay, now tell me three things about you. Three characteristics about you. What? Okay. Okay. Only those two. Okay, now. Uh, tell me the last question is uh, what is your phone number? Okay, good. So that is going to be it, uh, uh, Rafa. So thank you. Now, I will tell you now the la, la retroalimentación de la presentation. And in this case, very good. I think that you were able to understand me. Si me, me entendió la, la pregunta, lo que, lo que le estaba preguntando y me estaba contestando lo que... Lo que, what I was expecting, lo que esperaba que me respondiera de cada pregunta, like your name, so you told me your name and your last name, you also told me your age, su edad, and on that one, remember the, 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 the correct structure, así como estaba diciendo, like I am, I am, y de ahí la edad, I am like 28, 28 me dijo, ¿verdad? 28. Uh -huh. So I, I am 28 years old. Eh, de ahí la del el lugar de, de, donde trabaja. Where do you work? And, uh, el, el where do you work? Para eso se responde la, lo que así como le hemos estado viendo. I work at y el, el lugar de, de trabajo. I work at. Eh, de ahí ajá, la, las características. Bueno, ahí las características solo me dijo tú, solo dos me dijo. Solo dos, do, that one, and then the phone number. I, and I think that one was, was okay. So, the recommendation 
here is to continue practicing them in those type of conversations. Seguir practicando ese tipo de conversaciones de cuando, para cuando conoce a alguien la, para decir su nombre, eh, edad, lugar de trabajo, en este caso, practice like uh, the characteristics, cómo describirse a usted eh, en inglés, como para hablar de usted. Come, tell me about yourself. I am happy, I'm honest, I am responsible, I am hardworking, I am generous, como ese tipo de cosas. Yes, phone number, the email, address, and things, esas cosas. So that, that is going to be it. Eso sería todo, eh, Rafa. Uh, you can continue working with the exercise. Puedes seguir trabajando con el ejercicio que le compartí. And then I will see you later. Thank you. You're welcome. Bye bye. Look, Gabriel, can you hear me? Yes. Yes. Oh, yes. Hello, teacher. Hello. Now, ready for the evaluation? More than ready. Yes. <laughs> yes, I am. Okay. So we're going to start uh, with some questions about uh, you. So we're going to start with the first one. Tell me, what's your name? Uh, my name is Gabriel Torres. Hey, great, hey, Gabriel Torres. Tell me, how old are you? I am 30 years old. Nice, and tell me now, uh, where do you work? Um, I work, and I am, uh, I don't know, repeat, please. Where do you work? Uh, and I work in uh, logistic. Okay, now tell me, uh, Gabriel, tell me three things about you. Three Excuse me? Tell me three characteristics about you. Ah, okay, uh, I am funny, funny, I am responsible, I am hardworking, and I am friendly. Okay, excellent. Nice. Uh, now, the last question to finish with this one is, uh, the last question is, so what's your phone number? First. Your phone number. What's your phone ah, number? My phone number, sorry. Uh, my cell phone number is 77 40 41 38. Hey, very good. Excellent, uh, Gabriel. So that will be it. Thank you. I will... Uh, we're going to stop here with that. That is the end of the evaluation. I will tell you now the like the, the feedback. So on and on this one, I'm very good. I think that you understood the all of the questions and you told me the information that I was expecting you to tell me. Like me dijo tenía las preguntas y me dijo la información que esperaba que me dijera por cada pregunta. So for example, like your first name, first name and last name. Me dijo su edad, eh, con la estructura correcta. I am 40 years old. Eh, la, en, la, en la siguiente pregunta, la de where do you work, eh, se refería al lugar de trabajo. O sea, ¿a dónde trabaja? En esta creo que sí tuvo un poco de dudas al principio. Es que no sabía cómo decir en, en la... O sea, si decir la, el área o el nombre de la empresa. Ajá, ajá, en este caso es la... La, ¿cómo es where, ¿verdad? Sería dónde. Ajá, ajá, por eso es la, el where, de dónde, where do you work, a dónde trabajas. So, en ese para, se refiere al lugar de trabajo. So, entonces, en esta, la estructura que hemos visto, lo, la respuesta que hemos visto para este tipo de preguntas es el I work at. I work at, y en este caso se me dijo I work in. I work in logistics. Okay. Ajá. Creo que también, o, o creo que también me iba a decir al, al principio la de como la del occupation. Ajá, es que yo me, me confundí, luego recordé por el, por el where, pero en la, por ejemplo, en siempre con el in, al usar el in o el at, 
a veces siempre llego a tener un poquito de, de confusión. Uh -huh. Entonces, pero a veces porque, o sea, empiezo a leer algo y este, en español, por ejemplo, y en automático trato la manera de ir como traduciéndolo, pero a veces lo hago muy literal. Entonces, ahí ya me crea a veces la confusión al momento de ya usar tal cual el in o el out en algunas oraciones. Uh -huh. eh, ajá, para el lugar de trabajo es el at, como at. de, ajá, como de, de la actividad en sí, como de la tarea específica de lo, a lo, de lo que se encarga, ahí sí es como que on, I work on, así, como en mi trabajo en, en esto y en esto y así. Ajá, pero para okay. el lugar de trabajo es el at, I work at. Y de ahí las características, yeah, I do two songs, we're okay, I, I am funny, I am responsible, I am hardworking, I am friendly. And, and the phone number, that was okay too. So that's it. So on this one is uh, to continue practicing and now, and, 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 y ahora, and now practicing this, on lo que hemos estado viendo hoy, the third person, porque eso es, eso es algo que cuesta al principio, confunde al principio. Entonces, eso, para que se también vaya acostumbrando a cómo utilizar eh, más así fácilmente la, los verbos en tercera persona. Eso, so that's it. So that will be okay. it. I will go in continue with the next one. Si ya terminó, bueno, ya le voy a compartir el, el siguiente. Para que sigan. So I, I will see you later. Okay, teacher. See you later. Bye. Thank you. You're welcome. Hi, Heidi, can you hear me? Hi. Hello. Now, listen, we're going to start with the evaluation. Vamos a comenzar con la evaluación. Uh, now, it, it, it will be easy. So, there the will be some questions. And we're going to start with the first one. Tell me, what's your name? My name is Heidi. What is your last name? My last name is Ortiz. Now, Heidi, tell me, how old are you? How old are you? Um, I am 27 years old. Okay, nice. Uh, now, tell me, where, where do you work? Where do you work? Um, excuse me, teacher. Where do you work? Este, es, I am from El Salvador. No, pero no, no. Where do you work? Um, excuse me, teacher. Me, me podría decir cuál, qué pregunta es esta. The place, the place where you work. Where do you work? The company, where do you work? Oh, um, yes, where do you work? Is the valores y servicios. Okay, now 
Uh, next question is, uh, tell me three characteristics about you. Um, I am pretty. I am Eh, wait, Lady, trate de abrir el micrófono porque creo que se le se cerró. Ahorita ya no le, ya no le escucho, Heidi. Me escucho. Ah, ahora sí. Now I can yeah. listen to you. Now tell me. So you, you were telling me three characteristics about you. I, the first one that I heard was, I am serious. Yeah. I am good to tell you. I am good to tell you. Right. Okay. Now the last question is, uh, what is your phone number? Eh, abre el micrófono nuevamente, pero se le, se le cerró. Now, yes. The, the, the phone number. What's your phone number? I am going. I am. Okay. Now, ya terminó esta it? Yes. Okay. Okay. Now listen. Le voy a darle la alimentación of the this one. Hey. Now on this one. So very good. You you un understood most of the questions. Like, oh, wait, wait a minute. He say hi, hi. Now, so you understood most of the questions. Like, for example, your name. You told me your name. Me dijo su nombre, last name. Me dijo la edad. Well, in this case, you told me I am twenty seven years old. En la otra, en la en donde le preguntaba el lugar de donde trabaja. ¿Cuál es el el where where do you work? Where do you work? Es donde trabaja. Where do you work? Y en este caso, acuérdense, se le responde, like, I work at. I work at. Valores y no me acuerdo cómo era el, el nombre completo. Que me... So, I work at. I work at. Y de ahí las características about you. I am serious. I am responsible. Y la otra que también me mencionó. That one was okay. Y de ahí el... En, el, en la última pregunta de what is your phone number, le preguntaba lo del el, el número de teléfono. ¿Cuál es su número de teléfono? So, what is your phone number? So, that, those ones. Entonces, la recomendación de que siga practicando este, este tipo de, como de conversaciones es donde eh, da información personal, eh, donde habla de sobre usted también, y así, para que... Eh, se le facilite la próxima vez para responder como lugar de trabajo, hablar sobre su lugar de trabajo y dar información como el número de teléfono. What's your point number? Eso. So that will be it, eh, Heidi. Eso sería todo. We're going to continue. Eh, I'll see you in a moment porque ya casi, ya casi es hora. So bye.
Hi, Jessica. Can you hear me? Hi. Hello. Now, listen, uh, we're going to start with the <laughs> evaluation. Okay. Uh, I will start with the question. Porque como casi va a ser, así que we're going to go a little bit quick. Now, the first question is, uh, what's, what's, your, what's your name? I, uh, my name is Jessica. What is your last name? My last name is Guadalupe. Okay, now tell me what's, uh, I mean, how old are you? Uh, uh, is a administrative assistant. Okay, now tell me where, where do you work? Uh, the work is in the school. Digo yo creo. <laughs> <laughs> okay, now tell me three things about you. Three characteristics about you. Three things about you. Okay, and I am is tall. I am is serious. I am is happy. And ah, now, good. Uh, the last one, what is your phone number? My telephone number is... 71 10 31 24. Okay, nice. So that's those are all of the questions. Uh, thank you, Jessica. Now I will tell you the the feedback. Le voy a dar la retroalimentación about this one. Okay. Now, so the the first questions, uh, the first question was uh, I mean your, your name. And este me dijo, sí, me dijo su nombre, me dijo Jessica. Now the mm -hmm. second one was what here? What's your last name? En esta la el apellido. El apellido y me dijo <laughs> Guadalupe me dijo. Okay. Ajá, so that one. So eh, de ahí the next question is was how old are you? La edad. Ajá, so tell me, <laughs> tell me how old are you? Sí, es cierto. Ajá, Entre te... bueno, ajá entonces dígame, how old are you? My years old is 24. Ajá, uh -huh, okay. Now, on this one, acu acuérdese. La, para responder el, el how old are you, es I am. I am 24. I am 24 years old. Or I am, I am 24. Eh, eso de ahí, luego la, el lugar de donde, de donde trabaja. Es, es, es. German school is I am um, administrative assistant. I really do you work in the in the German school in in Alemania. Sí. I really, ah, pues estamos estamos cerca entonces. <laughs> Ajá, estamos cerca y de ahí de la está la de mano un poquito más allá está por ahí por esa área está <laughs> está también ahí el colegio donde estoy. Oh. Ajá, está enfrente de las omascas. Mm, sí, sí, por el lado del Fe y Alegría. Ajá, el, ahí en la alemana está en cada, la, la parte de la U que está. Sí, sí, cada la U del Poste, ¿no? Estoy enfrente de Fe y Alegría, cada la está la escuela. Ajá, ajá. Sí, a ver, a ver para que vea que ya, ya, ya sé por dónde <ríe> queda. <ríe> ok, so on that one. So, eh, el where do you work? Y para eso se responde el, el I work at. Uh, I work at the uh, German... German school. Uh -huh. And then, uh -huh. then las características. Las son I am tall, I am serious. En esa me dijo I am serious and then I am happy. Ah. <laughs> <laughs> a, a veces seria, a veces feliz. Uh, uh, <laughs> right, and then the, the phone number. So then the phone number, I think that it was okay. You told me 7110, uh, 3124. So that one. So then, so la recomendación es to continue practicing ese tipo de conversaciones en las que tiene que dar información. El nombre, apellido, lugar de trabajo, eh, cómo describirse usted y eso más que todo. Eso, seguir practicando eso. Eh, y de ahí, seguir practicando lo que hemos visto ahora. Uh -huh. Solo es 
Yeah, so that that will be it. We're going to go back because it's 10, just on last 14. Yeah, I think that your classmates creo que ya, ya está describiendo que ya, ya es hora. Así que let's go back para terminar con la clase. So see you, see you in a moment. Okay, bye. Bye. Okay, we're going to call the others because it's time to finish. Pero por... We're going to wait for the other ones. There are some of your classmates that are missing. Esta vez están en, en la sala, así que vamos a esperar. Teacher. Yes. Y esa última práctica, ¿cómo es que era? Porque yo, este, el tiempo, los 30 segundos eran para todas las, las 30 preguntas. No, ¿cuál fue el que la última que hizo? La última de las oraciones de selección, donde íbamos moviendo y nos había dado tiempo. Ah, no. No, en ese. ¿Por qué? <ríe> Lo que Porque, le va. Sí, es que va, yo iniciaba y, este, y cuando llegaba a la tercera pregunta se me acababan los 30 segundos y ya me sacaba del juego. Ah, de verdad. No sé si... Solo 30 segundos, ¿tá? Ah, ¿verdad? Entonces... Y marca que mm. son preguntas, creo, que hay que ordenar. Ajá. Ajá. Sí, pero cabal, ¿cuánto? Solo 30 segundos. Lo hice muchas veces. Yo también. Ah. Frustrada me siento con el juego, teacher. <ríe> Bye. Sí, era para que practicaran como la de... Era de, de ordenar las preguntas, las palabras. Oh, pero... no. Ajá, sí, era... Pero era, eran 30... nivel 5, más o menos. <risa> Teacher, ¿eran 30 preguntas? No, 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 no. ¿Cuántas no, no. eran? Que ver, que ver. Y que ahí decía... No, que era como 15. Son 30 segundos con 15 preguntas. El último que les mandé es... Ya voy a ver. Vaya. Sí, ahorita, porque no me acuerdo. Muy bien, ahorita. Mañana no nos vaya a poner eso porque vamos a aplazar. <risa> Ay, no, Tichi. Ah, no, mañana con el... Eh, mañana, eso justamente les iba a decir. Mañana es el... La, como les estaba diciendo la vez anterior, es el examen. Ya tenemos el examen de mitad de módulo. Entonces... No, no se preocupen. El, the, the, first, the first hour from 8 to 9, vamos a tener repaso para que no, para que vayan más que listos para el examen. And then from 9, 9 to 10, el examen. Ajá. Entonces eso, vamos a ver varias de las cosas que hemos estado viendo desde que iniciamos. Hasta uh -huh. esto, justo estos últimos días. Así que igual. Hasta hoy, Piche. Mm, sí, van a haber algunas cosas de las de la third person. Entonces vamos a estar a repasando algunas de esas cosas para que no vayan a tener problemas. Para que no vayan a sentir difícil el examen. Así ah, que pues, mañana. Ah, pues no, Piche. Dice una de diez, dice. Ajá. Una de 10, entonces nos daba 30, 30 segundos para las 10. Ajá, está bien, bien raro. Ver? Sí, porque mira, aquí lo estoy haciendo de nuevo, ya pasé la segunda. Y este, y ya, ahí va. Ajá. Corriendo el tiempo desde la primera. Va, ya sí. se me acabó. Ay, qué raro, va. Vale. Bueno, bueno, no, no, ahorita no, no parece que esa es práctica. Entonces, mañana vamos a, vamos a, a, a seguir practicando eso, el, el third person que al principio, como les decía, este es confuso, 
por las reglas que hay que recordar. Eh, y de ahí, luego de nueve días, el examen. Así que mañana es importante de que no, de que no falten. Así que, double beat. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Before, we, before I let you go. De ocho a nueve vamos a repasar y de nueve a diez el examen. Ah, exacto. Para que estén listos. Una hora de repaso y después una hora para el examen. So that, that will be it. So in that case, uh, that's it. I hope that you can rest tonight. Ya está empezando a llover, así que va a poder dormir tranquilos. I hope to see you tomorrow. I hope that you have a good night. Take care and see you. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Bye.